ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് എന്നൊരു പോർഷൻ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി നീഡ് ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദി എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ഓർ എ സി സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ബട്ട് ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിമൈൻസ് ദി സെയിം അതായത് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നൊരു സൈക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഓരോ സിസ്റ്റംസിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റിഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ രീതിയിലുള്ള എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റിഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് Types of Air Conditioning Systems are Window Air Conditioning System, Split Air Conditioning System, Package Air Conditioning System, Central Air Conditioning System. ഇതിൽ നമ്മളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അതായത് വിൻഡോ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണർ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിൻഡോ എയർ കണ്ടീഷണറെ തന്നെയാണ് യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റിഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് വിൻഡോ എയർ കണ്ടീഷണർ അതായത് യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റിഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾ ദി കോമ്പോണൻസ് സച്ച് ആസ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ വെൽവ് ആൻഡ് ഇവാപ്രീഡർ ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ കേസിംഗ് സോ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റിഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകളായിട്ടുള്ള കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ വെൽവ് ഇവാപ്രേറ്റർ എന്നിവ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ കേസിങ്ങിനുള്ളിലാണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണർ ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ വിൻഡോസ് സോ ഈ ഒരു യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണർ പ്രധാനമായും വിൻഡോസിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വിൻഡോ എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് വിൻഡോ എയർ കണ്ടീഷണർ ഇനി ഈ ഒരു വിൻഡോ എയർ കണ്ടീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണറിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റൂം എയർ കണ്ടീഷണർ എന്നുള്ളത് സോ അതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ ഫിഗറും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റിഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിലെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവിടെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവാപ്രേറ്റർ കാണാം ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് കമ്പ്രസർ ഇനി ഇവിടെയായിട്ട് കണ്ടൻസർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കണ്ടൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഈ ഒരു വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൻ്റെ നാല് പാർട്സുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം അതായത് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് എന്നിവ ഒരു ഭാഗത്തും അതേസമയം ഇവാപ്രേറ്റർ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഇവാപ്രേറ്ററും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ഈ ഒരു വോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവ തമ്മിൽ യാതൊരു രീതിയിലും ഈ ഭാഗത്തുള്ള എയറോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള എയറോ തമ്മിൽ യാതൊരു രീതിയിലും കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് മോട്ടറാണ് ഈ ഒരു മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കാണുന്ന ഫാനും അതേപോലെ ഈ ഒരു ബ്ലോവറും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഈ ഒരു യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഫാനും ബ്ലോവറും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ബ്ലോവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇവാപ്രേറ്റർ സെക്ഷൻ ആണ് കൂൾ ചെയ്യേണ്ട റൂമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടൻസർ ആയിരിക്കും വിൻഡോ വഴി പുറമെയുള്ള എയർ ആയിട്ട് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ
അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഇനി ഇവിടെ അയാളുടെ ഒരു ഫാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കാണുന്ന പാത്തിലൂടെയും ഈ കാണുന്ന പാത്തിലൂടെയും ഔട്ട്സൈഡ് എയർ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എയർ പിന്നീട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കൂടി ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കൂടിയും പുറമേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതായത് കണ്ടൻസർ കോയിൽസിനിടയിലൂടെ പുറമേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു കണ്ടൻസർ കോയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടൻസർ കോയിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ നിന്നും ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ആ രീതിയിൽ വെയ്പ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു വെയ്പ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് മാറുകയും അത് പിന്നീട് എക്സ്പാൻഷൻ വാല്യൂ വഴി തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രീതിയിലാണ് യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ഡബിൾ ഷാഫ്റ്റ് ഫാൻ മോട്ടോർ വിത്ത് ഫാൻസ് മൗണ്ട് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി മോട്ടോർ വൺ അറ്റ് ദി ഇവാപ്പറേറ്റർ സൈഡ് ആൻഡ് അതർ അറ്റ് ദി കണ്ടൻസർ സൈഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ സൈഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഫേസിംഗ് ദ റൂം ഫോർ കൂളിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടൻസർ സൈഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഔട്ട് ഡോർ ഫോർ ഹീറ്റ് ഇറിജക്ഷൻ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവാപ്പറേറ്റർ സെക്ഷനും അതേപോലെ കണ്ടൻസർ സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ടിലേക്കും എയറിന് എത്തിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഫാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടൻസർ സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എയർ ആയിട്ടും അതേസമയം കൂൾ ചെയ്യേണ്ട എയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂം ആയിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ സൈഡുമാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് പാർട്ടീഷൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദി ടു സൈഡ്സ് ഈ രണ്ട് പോർഷൻസും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദി മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസിങ് ഔട്ട് വെൻ ദി ഇൻലെറ്റ് എയർ ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ ദി ഇവാപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് അതായത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലൂടെ ഹോട്ട് എയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ആ കൂൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എയറിൽ നിന്നും വാട്ടർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും ആ ഒരു വാട്ടറിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റർ ബ്ലോവർ ഫാൻ വിൽ സക്ക് ദി എയർ ഫ്രം ദി റൂം ടു ബി കണ്ടീഷൻ ത്രൂ ദി എയർ ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് കൂളിംഗ് കോയിൽ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ബ്ലോവർ ഒട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റൂമിൽ നിന്നും ഹോട്ട് എയറിനെ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലേക്ക് സക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ആയി കൂൾ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് പിന്നീട് റൂമിലേക്ക് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദൻ ഡിസ്ചാർജ് ടു ഡെലിവർ ദി കൂൾ ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് എയർ ബാക്ക് ടു ദി റൂം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ട എയർ ആണ് പിന്നീട് റൂമിലേക്ക് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് എയർ മിക്സസ് വിത്ത് റൂം എയർ ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് ദി റൂം സോ ഈ രീതിയിലാണ് യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ വാപ്പറേറ്റർ സെക്ഷൻ റൂമിനുള്ളിലും അതേസമയം കമ്പ്രസറും കണ്ടൻസറും എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവും മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് റൂമിന് പുറത്തുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ആൻ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ബൈ പൈപ്സ് ദി ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ ഓർ നിയർ ദി എക്സ്റ്റീരിയർ വോൾ ഓഫ് ദി റൂം ദാറ്റ് യു വിഷ് ടു കൂൾ This unit houses compressor, condenser coil and expansion coil or capillary tubing. So, ഇവിടെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഇതിൽ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലാണ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ കോയിൽ എന്നിവ വരുന്നത് ഇനി ദി ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി കൂളിംഗ് കോയിൽ എ ലോങ് ബ്ലോവർ ആൻഡ് ആൻഡ് എയർ ഫിൽറ്റർ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലാണ് എവാപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിലും ബ്ലോവറും അതേപോലെ എയർ ഫിൽറ്ററും വരുന്നത് ഇനി ന
റിജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രീതിയിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷനറിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂണിറ്ററി എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ വർക്കിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ദി ഫാൻ ഡ്രോസ് ഹോട്ട് എയർ ഫ്രം ദി റൂം ടു ദി ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് അറ്റ് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ദിസ് ഹോട്ട് എയർ മേക്സ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലാണ് ഇവാപ്രേറ്റർ ഉള്ളത് ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഹോട്ട് എയറിനെ സക്ക് ചെയ്യുകയും അത് ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഹോട്ട് എയർ റിജക്ട്സ് ഹീറ്റ് ടു ദി ലോവർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജർ ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻസൈഡ് ദി ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് കൂൾ സോ ഈ ഒരു ഹോട്ട് എയർ ഈ ഒരു ഇവാപ്രേറ്ററിനുള്ളിലുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റിലേക്ക് ഹീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വെയ്പ്പർ റിഫ്രിജറൻറ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിയ ഹോട്ട് എയർ കൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ട് അത് പിന്നീട് എയർ റൂമിലേക്ക് തന്നെ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദിസ് കൂൾ എയർ ദെൻ സപ്ലൈസ് ബാക്ക് ടു ദി റൂം ആൻഡ് റൂം ഗെറ്റ്സ് കൂൾ അറ്റ് ഇവാപ്രേറ്റർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് റിഫ്രിജറൻറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ വെയ്പ്പർ റിഫ്രിജറൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ അബ്സോർബിംഗ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ഹോട്ട് റൂം എയർ ദിസ് റിഫ്രിജറൻറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു കംപ്രസർ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ഈ ഒരു വെയ്പ്പർ റിഫ്രിജറൻറ്റ് പിന്നീട് പോകുന്നത് കംപ്രസറിലേക്കാണ് അവിടെ വെച്ച് ഈ ഒരു വെയ്പ്പർ റിഫ്രിജറൻറ്റ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദി പ്രഷറൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് ദെൻ ഗോസ് ത്രൂ ദി കണ്ടൻസർ വിച്ച് കണ്ടൻസസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് പിന്നീട് ഈ ഒരു പ്രഷറൈസ്ഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസറിലെത്തുകയും അത് ഹീറ്റ് പുറമെയുള്ള എയറിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ദി ലിക്വിഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ട്യൂബ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഓൾസോ റിലീസസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് മച്ച് കൂളർ അതായത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ വെച്ച് കുറയുന്നില്ല ആ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് പിന്നീട് പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ട്യൂബിലൂടെയാണ് അവിടെ വെച്ച് പ്രഷർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു സോ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ കൂളർ ആയിരിക്കും ദി ഗ്യാസ് ദെൻ പാസസ് ബാക്ക് ടു ദി ഇവാപ്രേറ്റർ ടു റിപ്പീറ്റ് ദി പ്രോസസ് ഈ ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് പിന്നീട് ഇവാപ്രേറ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ഈ ഒരു സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രീതിയിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷണർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൂളിംഗ് ലാർജ് ബിൽഡിങ്സ് ഓഫീസസ് എക്സെട്ര ലാർജ് ബിൽഡിങ്സും മറ്റും കൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ദി കോമ്പോഡൻസ് സച്ച് ആസ് ഇവാപ്രേറ്റർ കംപ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫാൻസ് എക്സെട്ര ഇൻ വൺ സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ലാർജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതിൽ കുറേ അധികം റൂംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഓരോ റൂംസും കൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനിലായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷണറിൽ നിന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്രഷ് എയർ ഈ കാണുന്ന ട്യൂബിംഗ് വഴി ഈ ഓരോ റൂമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു സോ ഈ ഓരോ റൂമിനെയും കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ഒരു സിംഗിൾ എയർ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ റൂംസും നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈ രീതിയിലുള്ള എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയാം പൈപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദി കണ്ടീഷൻഡ് എയർ ടു ദി ഡിസൈഡ് സ്പേസസ് സോ ഈ ഒരു ലാർജ് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള എയർ വിവിധ റൂമുകളിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൈപ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ രീതിയിലാണ് സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്ന